আচ্ছা তাহলে আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে আমরা শুরু করব আমরা প্রপোজিশন এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমরা দেখেছি যে একটা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা প্রপোজিশন বলতে পারি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স এর সাধারণত ট্রুথ ভ্যালু থাকে ট্রু অথবা ফলস এবং প্রপোজিশন হচ্ছে ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স বাট তার একটা ফিক্সড ট্রুথ ভ্যালু থাকতে হবে কখনো ট্রু কখনো ফলস এরকম হলে কিন্তু তাকে প্রপোজিশন বলা যাবে না সো এটা আমাদের মাথায় রেখে কাজ করতে হবে তো সেটা দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক দূরে গিয়েছি আমরা প্রপোজিশনের অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখেছি তারপরে আমরা কিছু রুলের কথা বলেছি কিছু ল অ্যাপ্লাই করে আমরা কিন্তু প্রপোজিশনের বিভিন্ন ফর্মে ট্রান্সফর্ম করতে পারি আমাদের কিছু কানেকটিভ আছে অ্যান্ড অর নট তারপরে এমপ্লাই ইকুইভ্যালেন্স এগুলো সবগুলো কিন্তু আমরা একটা থেকে আরেকটা ইকুইভ্যালেন্ট ফর্মে নিয়ে যেতে পারি সাধারণত একাধিক প্রপোজিশন যদি তুমি জোড়া লাগাতে চাও তখন একটা কানেকটিভ ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড অর এগুলো হচ্ছে কানেকটিভ অনেকগুলো অপারেটর আছে তো সেই অপারেটর দিয়ে যদি কানেক্ট করি তখন ট্রুথ ভ্যালুগুলো কীরকম হবে সেটা আমরা দেখেছি তারপরে আমরা কিন্তু মিনিমাইজেশন করাটাও কিছুটা দেখেছি মিনিমাইজেশনের উপরে আমরা সময় পেলে আরেকটা অংশ ইয়ে করব আরেকটা লেকচার হয়তো আমরা কন্টিনিউ করতে পারি বাট আজকে আমরা প্রপোজিশনাল ফাংশন বা প্রেডিকেট এটা হবে আমাদের প্রথম ফোকাস তারপর যদি আমরা সময় পাই তাহলে আমরা অন্য কিছু নিয়েও কথা বলবো কোনো অসুবিধা নেই সো আমরা শুরু করি আজকে যে প্রপোজিশনাল ফাংশন বা প্রেডিকেট যেটাকে বলে সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন শুরু করি যেটা বলছিলাম তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা কিন্তু দিয়ে ফেলো शनिवार बृहस्पतिवार बाकी आज है অন্য দুটো বারে ঢুকে আর ডি এস এ দিয়ে দিব বাট আজকে টাচকেই দেওয়ার চেষ্টা করবো তাহলে হয়তো প্রবলেমটা কম হবে ওকে তাহলে আমি শেয়ার করছি আমি প্যারালালি দুটো কম্পিউটার ব্যবহার করলে হয়তো ভালো হয় ওকে সো লেস স্টার্ট আমি আমার মনে হয় যে আমি ভিডিওটা যদি অফ রাখলে বেশি ভালো হবে তাহলে হয়তো আমাদের সাইজটা কম হবে কতদিন আমি করে দেখলাম প্রায় একশো তিরিশ মেগাবাইট হয়ে গিয়েছে তো দ্যাটস এ হিউজ অবশ্য আজকে ভিডিও অন রেখেও আমরা দেখতে পারি যে কীরকম সাইজ হয় তাহলে তারপরে হয়তো ডিসিশনটা নিতে আচ্ছা আজকে কিছুক্ষণ অন থাকুক অসুবিধা নেই সো আমরা স্টার্ট করি যে প্রপোজিশনাল ফাংশন বলতে আমরা কী বুঝি আর আমরা কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ মোডে আগাবো অর্থাৎ তোমার যখনই একটা কনফিউশন হবে ইউ ক্যান আস মি যে এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারিনি তখন আমি ওটা বলছি কোনো সো হোয়াট ইজ প্রপোজিশনাল ফাংশন আমরা প্রপোজিশন যখন পড়ছিলাম তখন কিছু কিছু ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স দেখেছি যেটা ট্রুথ ভ্যালু ভ্যারিয়েবলের মানের উপরে ডিপেন্ড করে যেমন তুমি বললা যে এক্স গ্রেটার দেন থ্রি এটাকে প্রপোজিশন বলা যাচ্ছে না কারণ এক্সের মান তো আমরা জানি না এটা আসলে একটা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স সো এই যে এক্স গ্রেটার দেন থ্রি এটার ট্রুথ ভ্যালু আছে অবশ্যই কখনো ট্রু কখনো ফলস হবে বাট ইট উইল টোটালি ডিপেন্ড অন দ্য ভ্যালু অফ এক্স এক্সের মানের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে তো সেইগুলোকে আমরা এখন আলাদাভাবে পড়ব এবং সেগুলোর ট্রুথ ভ্যালু আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেগুলোকে কিভাবে কোয়ান্টিফাই করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু প্রথমে কথা বলবো তো প্রপোজিশনাল ফাংশন আসলে ডিক্লারেটিভ স্টেটমেন্ট বা অনেকটা ওপেন স্টেটমেন্ট ওপেন সেন্টেন্সের মতো স্টেটমেন্ট ইনভলভিং ওয়ান অর মোর ভ্যারিয়েবলস হ্যাঁ একাধিক ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে দেখেছিলাম যেমন এখানে বললো যে এক্স মাইনাস থ্রি ইজ গ্রেটার দেন ফাইভ এটাকে প্রপোজিশন বলা যাবে না এটা একটা ওপেন স্টেটমেন্ট কারণ এক্সের ভ্যালুর উপরে যে সে ডিপেন্ড করছে এটাকে আমরা প্রপোজিশনাল ফাংশানে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো আমরা বলবো যে এটাকে লেটস কনসিডার দিস অ্যাজ পি এক্স তোমরা জানো যে ফাংশানে কিন্তু একটা প্যারামিটার থাকে এখানে কিন্তু সেই প্যারামিটারটা আমরা বসাচ্ছি যে এই প্রপোজিশনটা বা প্রপোজিশনাল ফাংশানটা 
मूल जिन So what is the truth value of Q two three five? इतना जो दी तो माके बोले, so definitely तुम्हें कहने मान गुलो बाशा हो, एक सर मान two बाशा बा, वायर मान three बाशा बा, zero मान five बाशा बा, ताले इतना तो true है, तीन आठ दिए तो पाँच, this is fine, ताले हम रहते को बोल दीजिए true. अच्छा एर पड़े, तो माके जो दी बोले जे what is the truth value of zero one two? एक बार किंतु x y z आवादे किंतु भिन्न भिन्न हो जीरो Our predicate becomes a proposition 